欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博和肖战谁的颜值更高？你喜欢哪一位？颜值这种事情，本质上是一种主观评价，因此。没有一个明确的答案可以满足所有人的需求，但是作为一位娱乐圈的吃瓜小编，我认为肖战的颜值要高于王一博。肖战给人的第一印象就是温暖如春，他的微笑如同阳光，能够照亮人心底的阴霾。他的五官精致而立体，尤其是他那双深邃的眼睛，仿佛能够看穿人内心的深处。这种颜值的魅力让人无法抵挡，而王一博则更偏向于冷峻型男风格。他的外貌给人一种高冷、独立的感觉，他的五官分明、轮廓清晰，有一种难以言表的英俊。然而，相比于肖战的温暖如春，他的颜值可能在一些人眼中就没有那么亲切和易接近的感觉。不过，颜值高低的评判完全是个人的主观感受，不同的视角、不同的情感需求都会影响到我们对一个人的评价。所以，对于王一博和肖战的颜值高低，真正的答案还是需要你亲自去发现和判断。大家更喜欢谁？欢迎评论区打出来。王一博登山照太帅了，你看到他的腹肌了吗？最近，王一博在社交平台上分享了自己的一组登山照，让粉丝们大饱眼福。照片中，王一博戴着一顶牛仔帽，穿着休闲运动装，展现了自己的阳光帅气的一面。他站在山顶上，背后是蓝天白云，眼神深邃，笑容灿烂，散发着无限的魅力。他的身材也十分健美。即使隔着衣服，也能看出他结实的腹肌和肌肉线条。这组登山照引起了网友们的热议和赞美。有人说王一博是去爬山的酷盖，有人说他的照片好帅，好有质感，有人说他是人帅，就是怎么拍都好看。还有一些网友表示，看了王一博的登山照，他们的脑海里已经浮现出了很多公路文的情节。他们觉得王一博非常适合演绎公路文的题材，想象着他驾驶着摩托车，在广阔的路上自由奔跑，遇到各种冒险和浪漫的故事。他们希望王一博能够接拍一些公路文的作品，满足他们的幻想。王一博是一位实力派的演员和歌手，他不仅有着出色的表演和唱功，还有着多样的兴趣和爱好。他喜欢运动和旅行，经常在空闲的时候去探索不同的地方和风景。他也喜欢分享自己的生活点滴和心情，与粉丝们保持亲密的互动。王一博用自己的才华和魅力赢得了无数人的喜爱和支持。我们期待他能够在未来给我们带来更多精彩的作品和惊喜。CP 粉又对上伪粉了。人在北京发内蒙的山，人在内蒙发北京的山。内娱离不开王一博的，不管王一博干了什么，或者什么都没干，内娱都不会遗忘他。当王一博两张爬山照发出后，粉丝仅仅只是激动于自家不常营业的正主突然发福利时，社交平台已经用飞速的手段找寻王一博营业的突破点。并且迅速安排上热搜了。王一博自己是十二点四十五分发布的照片，下午十三点二十七分，王一博牛仔帽就直接上了文娱榜。就在所有人都以为仅有一个热搜时，四点刚过，王一博游客照登上文娱榜。随后十八点三十二分，王一博的爬山照是在内蒙拍的。十九点二十五分，王一博游客照加一。咱就是说
，社交平台想要薅王一博的流量是不是太明显了一点儿？两张照片直接送出来了四个热搜词条，生怕王一博粉丝们没有地方讨论，直接给了四个广场出来，也着实是费尽心力呀、啊。至于王一博的 IP 明明在北京。怎么会发出自己在内蒙的照片？这个疑问，那绝对是又让他的伪粉与 CP 粉展开了有一场争论。前有肖战人在内蒙发自己爬北京的山，后有王一博人在北京发自己爬内蒙的山，这不就让 CP 粉们磕到了？怎么说，这俩人从2019年合作至今，依旧有那么大体量的 CP 粉是有点理由的。甚至伪粉在铺广场时，还把王一博后面的山屁掉了，只留下王一博一个人。在伪粉的解释出来之前，谁都没法反驳 CP 粉们这个磕点。随后，王一博的后援会出来解释，表示王一博会在内蒙拍照片是因为电影《人鱼》，人鱼的故事梗概就发生在大兴安岭腹地。而王一博爬的山是内蒙古乌兰哈达火山群，大体上也是处于大兴安岭处，所以王一博是跟着人鱼剧组采风去拍的，且照片的拍摄时间是在七月份，穿着短袖。如果王一博真的是在十月份去往内蒙古拍摄照片，那么以如今内蒙古的十月平均温度三度到十四度，王一博一定穿不了短袖。CP 粉们的磕点倒也不是空穴来风，伪粉的解释也是有理有据。不过肖战、王一博这俩人前后脚发布与自己 IP 所在地完全相悖的操作，也是让他的 CP 粉们又一次激动起来了。好处就是俩人各自的伪粉都认为对方在互相蹭自家，这粉圈活力不就来了？肖战在剧组拍戏。王一博也是神隐多日，粉丝们都有些安静了。这番操作一来，双方伪粉就跟遭到鲶鱼效应一样，又充满了力量。坏处也有 ，CP 粉们对俩人的关系更深信不疑了。网上诸多唱衰他们俩人的谣言又一次不攻自破。怎么说，一个人在内蒙发北京的山，一个人在北京发内蒙的山。还真不由得不让人多想啊！不管两人什么关系，总归不是仇敌，不然王一博没必要在人鱼的诸多取景地中挑了一个肖战拍戏所在地来发，肖战也没必要放弃自己拍戏的地方，去选择北京的山。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。